ഹലോ ഗായ്സ് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് കാമ്പൂങ്ങി എന്ന് പറയുന്ന റെസിപ്പി വളരെ എരിവോട് കൂടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പുളിയും ചേർന്നതാണ് ഒരു ചൈനീസ് കൊറിയൻ ഫ്യൂഷൻ ഡിഷാണിത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചൈനയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എൻ്റേതായിട്ടുള്ള ശൈലിയിൽ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തികച്ചും ഗാർലിക്കിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സോസിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് മുമ്പ് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ കാമ്പോങ്ങി ചിക്കൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളത് ചാനൽ ഇൻട്രോ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം നേരെ ഇൻട്രോയിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ റെസിപ്പി കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെയും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാനൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം വരുന്ന മൂന്ന് ബോക്സ് ചിക്കൻ ആണ് അത് ഏകദേശം വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിന് കൂട്ടി ഒരു ചെറിയ സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒത്തിരി ചെറുതും അല്ല എന്നാൽ വലുതും അല്ലാത്തൊരു സൈസിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര അളവിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതിയാവും അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നീട് വേണ്ടത് റെസിപ്പിയിലേക്കുള്ള ഒരു മെയിൻ ഐറ്റം ആണ് സോയ സോസ് ആണ് സോയ സോസ് നമ്മൾ മാരിനേഷനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീടും ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര അളവിൽ ചിക്കനിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം അറുപത് എം എൽ ഓളം സോയ സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് മസാലകളും പൊടികളും ഒന്നും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കോൺഫ്ലോറും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബെൽ പെപ്പർ അതായത് ക്യാപ്സിക്കമാണ് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കളറിലുള്ള ബെൽ പെപ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം നീളത്തിലാണ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ചെയ്യുക ഇനി വേണ്ടത് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഓണിയൻസ് ആണ് അതായത് ഉള്ളിയെടുത്തുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് മസ്റ്റ് വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ കൈ ഒന്നും മുറിക്കാതെ ഏകദേശം ഇതേപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു ചെയ്യുക സ്പ്രിങ് ഓണിയനും നീളത്തിൽ തന്നെ അരി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഈ കാമ്പോങ്ങി ചിക്കിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാളയാണ് ഏകദേശം മീഡിയം സൈസിലുള്ള മൂന്ന് സവാള വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാള ഞാൻ ഇവിടെ ചോപ്പ് ചെയ്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നീളത്തിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ് ഞാൻ ഈ സൈസിലുള്ള രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതും വൃത്തിയായിട്ട് ചൊരണ്ടി എടുക്കുക പിന്നീട് നമുക്ക് നീളത്തിൽ തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇഞ്ചി യൂസ് ചെയ്തതിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അളവിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെളുത്തുള്ളി ആവശ്യമാണ് അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ ചേർക്കാം കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കുടവും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് മൂന്നാല് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഈ റെസിപ്പിയിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് ഗ്രാമോളം കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൺഫ്ലോർ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കരുത് കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ചിക്കനിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മുട്ടയുടെ വെള്ളം ചേർക്കാവൂ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മുട്ട ഇട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഫ്ലോർ കട്ടിയായിട്ടിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനോ ഒക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് മുട്ടം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് കൂടുതൽ നേരം ഇനി റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കല്ല ഡയറക്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സാധാരണ കുക്കിംഗ് ആയാലും മതിയാവും
ഉള്ളി ആ മുളകിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ എണ്ണയിലും കിടന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം സോസിന് ഓൾറെഡി ഒരു ഉപ്പ് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് എപ്പോഴും നോക്കി തന്നെ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കനിലും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അത് നല്ലപോലെ തന്നെ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം ഉള്ളി നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നാരങ്ങയുടെ പുളിയൊക്കെ ഉള്ളിയിൽ നല്ലപോലെ ഒന്ന് എത്തിച്ചേരണം നല്ലപോലെ തന്നെ അതൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കാം ക്യാപ്സിക്കം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആദ്യം ചേർക്കരുത് അത് വാങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് ഉള്ളിയോട് ചേർന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചേർത്താൽ മതിയാവും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലോട്ട് സ്പ്രിങ് ഓണിയനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിനകത്ത് മസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ചേർക്കാം അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നിലപോലെ തന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും തരുന്നതും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സോയ സോസ് ആണ് ഏകദേശം എൺപത്തഞ്ച് എം എല്ലോളം സോയ സോസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോസിലേക്ക് സാധാരണ കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്യുന്നില്ല താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മധുരത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പഞ്ചസാര കൂടി ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം നല്ലപോലെ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോസ് ചെറുതായിട്ട് തിക്കായി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മുറിച്ച് വാർത്തെടുത്ത ചിക്കൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സോസിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇളക്കി ചെയ്യുക നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി തിക്കാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സോസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റോട് കൂടിയുള്ളൊരു ചൈനീസ് കൊറിയൻ ഫ്യൂഷൻ കബുങ്ങി റെസിപ്പി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിൽ ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ് പുളിയും എരിവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം എന്തായാലും റെസിപ്പിയെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക മറ്റു നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം സ്റ്റേറ്റൂൺ ബൈ ഫ്രം ജോജി ജോൺ കുക്കാൻ സെർവ് കേരള